So, nichts Neues von mir, sondern ein altes Bild, eine alte Metapher, die ich schon hier, glaube ich, tausendmal verwendet habe. Aber sie treibt mich mal wieder um und deswegen kommt sie jetzt mal wieder. Die Art und Weise, wie wir Politik miteinander machen, vor allem Bezug auf Wahlen, ähnelt. Und das ist natürlich eine bewusste Überspitzung, aber sie ma diese Überspitzung macht auch wirklich etwas deutlich, was aus meiner Sicht tatsächlich der Fall ist. Ähm, diese Art ähnelt folgender Vorgehensweise. Wir beauftragen einen Handwerker, der vier Jahre oder fünf Jahre tätig sein darf, sein soll, in unserem Auftrag. Und wir sagen diesem Handwerker, mach doch, was du willst oder mach doch, was dir richtig erscheint. Und nach vier oder fünf Jahren überlegen wir, ob wir einen anderen Handwerker engagieren, weil uns das gefällt oder nicht gefällt, was dieser Handwerker getan hat. Ja, das ist eine bewusste Überspitzung und natürlich gibt es sowas wie Demoskopie, ein großes Problem. Demoskopie löst nämlich keine Probleme, sondern erzeugt Probleme, weil Demoskopie uns nicht unsere Meinung, unser Wollen nicht in einem Zustand abfragt, in dem wir Gelegenheit hatten, nachzudenken und uns auszutauschen und zu informieren. Also sozusagen die Demoskopie bezieht sich auf unser Wollen im uninformierten, gestressten, abgelenkten Zustand. Also du fragst irgendwelche Leute, was hältst du vom Thema X? Während wir überhaupt keine Gelegenheit hatten, uns mit Thema X vertraut zu haben, uns vor allem mittel, miteinander zu beraten darüber, wie denn so, wie soll man sagen, was das für Folgen für andere hat, wenn wir das oder das wollen oder meinen. Ja, so. Also in einem entkoppelten, gestressten, abgelenkten Zustand werden wir gefragt, was wir wollen. Und das ist sozusagen kommt dann noch hinzu zu diesem generellen Vorgehen, einen, Auf-, einen Handwerker einen Blanko-Freifahrtschein zu geben, für vier oder fünf Jahre zu tun, was ihm richtig erscheint, was ihm gefällt. Und der Punkt, den das einfach trifft, ist die Entkoppeltheit heutiger Politik, wie wir das machen. Es ist stark entkoppelt und das ist ein großes, großes Problem angesichts einer Gesellschaft, die gar nicht anders sein kann, als sowieso schon entkoppelt. Also wir leben in einer Welt von Welten, könnte man sagen, oder in einem System von Systemen. Und das ist noch, fast die Komplexität heutiger Gesellschaft noch nicht mal ansatzweise. Also kurz gesagt, es, je, jeder Mensch ist in, in, in x, ich will nicht sagen tausenden, aber in sehr viel Dynamiken gleichzeitig involviert, die gleichzeitig auf ihn einwirken, auf diesen Menschen und die, die wo wieder Wirkungen von ihm auf andere Ausge äh, ausgehen. Und das ist passiert alles gleichzeitig. Also wir haben über 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten und die tun und lassen alle etwas gleichzeitig. Das ist ein, also die Metapher vom, was weiß ich, äh, Ameisenhaufen oder Bienenschwarm trifft es nicht mal ansatzweise. Das ist eine unglaubliche Komplexität, die wir gemeinsam realisieren. Das ist auch eine Leistung ja, der Menschheit, dass sie so eine Komplexität realisiert. Nur das bedeutet, wir sind unglaublich entkoppelt und wir rekoppeln nicht und wir rekoppeln auch unsere Politik nicht. Unsere Politik dreht frei und das ist nicht ein Vorwurf an Politiker, das ist ein, eher ein, eben ein Mitgefühl oder Empathie mit Menschen, die sich der Politik widmen und sich Ämtern zur Verfügung stehen und ein Anerkennen dessen, dass man in dieser Position gar nicht anders sein kann als überfordert und schlechter Politiker in dem Sinne wäre jemand, der diese Überforderung selber nicht realisiert oder wegdrückt oder leugnet, also der glaubt, nicht überfordert zu sein. Also wenn du heute gewählter Präsident, Bürgermeister oder irgendwas bist und ernsthaft glaubst, du seist nicht überfordert von diesem Amt, dann bist, dann bist du wahrscheinlich wirklich ein schlechter Politiker, weil es eine objektive Tatsache ist, dass man nur überfordert sein kann davon. Das, was da gewollt wird, ja, das ist halt höchstens eine schauspielerische Leistung. Also nehmen wir gerade die bayerische Landtagswahl. Ich lebe zufällig in Bayern, bin davon betroffen, ob ich will oder nicht, dass dieses Land auf diese Weise mit sich selber Politik machen will. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass Markus Söder Ministerpräsident sein wird, auch noch nach dieser Wahl, ist nicht ganz so gering. Es ist nicht keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit oder so. Und ich habe also Sympathien für Söder, nicht wirklich, ja. Trotzdem kann ich sagen, was soll denn der arme Söder machen, als ein Politdarsteller, ein Schauspieler zu sein, der, der spielt, dass er all diesen verschiedenen Gruppen und Systemen und Problemen gerecht werden kann. Was soll er denn sonst tun? Das ist die, die, die Job Description Und manche füllen das halt besser oder schlechter auf. In dem Sinne, System bezogen, also mit dem System unterwegs sind, ist wahrscheinlich sowas wie Söder das relativ Beste, natürlich nur bezogen auf das System, was überhaupt möglich ist. Ja, also ein begnadeter Schauspieler, der also sehr schnell auch seine Meinungen ändert, ohne dass ihm das groß auf die Füße fällt. Ja, ein gnadenloser Opportunist, das kann man, man kann nichts anderes sein als das oder ähnliches in dieser Rolle, weil sonst wirst du dieses Amt nicht lange haben. Ja, sonst wird dir das um die Ohren fliegen. Kurz gesagt, wir machen Politik auf eine wirklich, wirklich sehr krude Weise 
Und das würde ich nicht sagen, wenn es nicht Alternativen gäbe. Also sozusagen, wenn das halt so nicht anders geht, als wie wir es machen, dann gibt es darüber nichts zu sagen. Man leidet still vor sich hin und sagt, ja, scheiße, so ist die Welt, scheiße, so ist die Menschheit, scheiße, so ist die Gesellschaft. Aber da es Alternativen gibt, müssen wir uns allmählich fragen, was tun wir denn da? Was machen wir denn da? Das ist doch wirklich merkwürdig, was wir da tun. Wird das uns wirklich gerecht, ja, uns als Einzelnen, aber auch uns in unserem Zusammenwirken, das heißt als Gesellschaft, werden wir unserer eigenen menschlichen Komplexität gerecht in der Art und Weise, wie wir Politik miteinander zu machen versuchen? Und da kann man, denke ich, mittlerweile klar sagen, nein, wir werden dem nicht gerecht. Ja, die Komplexität, die wir faktisch realisieren im Zusammenspiel, im Miteinander, ist gewaltig. Und die politischen Systeme, mit denen wir unterwegs sind, sind extrem primitiv. Die haben sich nicht weiterentwickelt. Wir machen Politik so, als würden wir noch im 17., 18. Jahrhundert leben. Und das tun wir nicht. Wir sind sehr viel mehr. Und bei Menschen ist es halt so, wenn sie mehr werden, steigt die Komplexität des Sozialgeschehens automatisch. Also viel hängt wirklich einfach ab von Gesellschaftsgröße. Die einfachen politischen Systeme, mit denen wir es versuchen, sind vielleicht, vielleicht mit Vorbehalt geeignet, um relativ kleine, relativ unkomplexe Gesellschaften zu managen. Vielleicht. Die komplexen Gesellschaften, in denen wir aber jetzt schon seit geraumer Zeit leben, mit dieser Größe und diesen gleichzeitigen Dynamiken, die am Werk sind, mit diesen Politsystemen organisieren zu wollen, ist Wahnsinn. Was wir da tun, ist wirklich Wahnsinn oder freundlicher ausgedrückt, fehlende Weiterentwicklung. Unsere politischen Systeme haben sich nicht weiterentwickelt und es ist also zu glauben, dass sie könnten so bleiben, wie sie sind und das Ding könnte gut gehen, ist wirklich so hochgradig systemisch naiv. Also das ist dann so gar nicht angekränkelt von irgendeinem systemischen Denken, das in Systemalternativen denkt und sagt, okay, Verfassungen sind auch Technologien, auch politische Systeme ist eine Form von Technologie, eben Sozialtechnologie und da gibt es also bessere und schlechte das und das hat den Vorteil, das und das hat den Vorteil und das gegeneinander abzuwägen, aber das tun wir ja nicht. Wir haben keine lebendige Verfassungsgespräche, wo wir uns darüber austauschen, wie wollen wir zusammenleben. Das wird vielleicht manchmal so vorgespielt und so ganz naiv, aber es wird nie systemisch durchgespielt. Wir denken nicht in Verfassungen. Also etwas, was die Griechen vor 2500 Jahren, 2600 Jahren angefangen haben, zu, angefangen haben zu realisieren, dass der Mensch darüber entscheiden kann, in was für Verfassungen er leben möchte. Und dass es da etwas zu entscheiden gibt, gemeinsam, wie wollen wir zusammenleben. Und das ist eine sehr technische Frage, eine Frage nach unseren konkreten Institutionen, nach den konkreten Verfahren, nach den konkreten Prozessen, nach dem, wie wir zu gemeinsamen Entscheidungen kommen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und mehrere ist noch sanft gesagt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Wir hängen aber fest auf letztlich einer <lacht> und das läuft schlecht, aber wir fangen nicht an, darüber nachzudenken, wie man es besser machen kann. Und das ist ja doch dann sehr merkwürdig, weil in vielen anderen Bereichen, wenn es schlecht läuft, fangen wir an, über kurz oder lang nachzudenken. So, und Da kann man nur sagen, wenn man also an die Verfassung rührt, dann gehen halt sehr schnell Ängste los. Ja, das ist sehr angstgetrieben. Wir haben halt einiges hinter uns, auch an an wirklich unglaublich üblen Experimenten, das anders zu machen. Und natürlich sind wir auf eine gewisse Weise in der Hinsicht traumatisiert, aber das ist trotzdem kein Grund, nicht in ein Verfassungsgespräch einzusteigen. Also, dass wir uns fragen, wie wollen wir denn das Zirkulieren von Macht zwischen uns, das Verteilen von Macht zwischen uns organisieren? Wie wollen wir das gesellschaftliche Beraten und Entscheiden organisieren? Und was funktioniert da für uns insgesamt als Gesellschaft besser und was funktioniert schlechter? Was schafft extremen Unfrieden was und, und Konflikt? Was löst Konflikte? Oder was führt zu gemeinsamer Handlungsfähigkeit als Gesellschaft und was blockiert gemeinsame Handlungsfähigkeit angesichts existenzieller Krisen von also wirklich gewaltigem Ausmaß? Wie können wir denn eine Gesellschaft sein, die dem handelnd begegnet, also den Problemen, die wir gemeinsam haben, auf Augenhöhe begegnet und gerecht wird, statt einfach sozusagen zu erstarren und zu sagen, das ist unser Schicksal, wir können nichts machen. Ja, wir versuchen es dann mal als Einzelne, als Privatpersonen das Ding zu retten, obwohl wir eigentlich eine konzertierte Aktion brauchen, also Gemeinschaftshandeln, gemeinsames koordiniertes Handeln, wo wir halt dann auch uns einig werden müssen, was in welche Richtung es geht oder auf welche Weise wir es versuchen wollen. Und diese Einigkeit, also dass wir eine komplexe, differenzierte Gesellschaft sind, die aber trotzdem gemeinsam handelt, ja, als wäre sie eine Person, ja, ja, das kriegen wir bislang nicht hin. Das heißt aber nicht, dass es nicht hinkriegbar ist, sondern dass nur, dass es mit den Techniken, die wir bisher nutzen, mit den Prozessen und Verfahren, die wir bisher benutzen, nicht möglich ist. Und das spricht gegen unsere bisherigen Verfahren und Prozesse. Das spricht gegen unsere bisherigen Verfassungen, ja, wie wir es mal machen. Und das ist extrem primitiv. Wir wählen Leute, sehr, sehr indirekt. Ja, also eigentlich wählen wir ja Parteien, die dann Koalitionen bilden, in denen ausbaldowert wird, wer das politische Personal ist, ja, so. Und diese Menschen, die auf hochindirekten Weg bestimmt werden, sollen dann für uns die Dinge fixen und lösen. Mit Rückgriff an De auf Demoskopie, die uns befragt im uninformierten, gestressten, abgelenkten Zustand.
das ist also sozialtechnologisch so überhaupt nicht naheliegend, was wir da machen. Also was wir da tun, ist einfach eigentlich absurd, aber wir haben uns daran gewöhnt. Also sozusagen, weil es eine Gewohnheit, weil es eine etablierte Institution ist, tun wir so, als wäre es gut, aber nichts daran ist gut. Das ist fatal, was wir da tun. Unser politisches System ist nicht, in der Krise ist noch zusammen, es ist Wahnsinn, was wir machen. Wirklich Wahnsinn. Und nur, weil es noch üblere Dinge gibt, wird das noch nicht gut. Ja, nur weil es natürlich noch schrecklichere Systeme gibt als das, was wir gerade benutzen, heißt das nicht, dass das ein gutes System ist, mit dem wir unsere Krisen lösen können oder verhindern können, dass wir eben in tiefere Krisen rutschen, mit denen wir dann die anderen, noch übleren politischen Systeme bekommen, aufgrund der Krisen, die dieses System nicht lösen konnte. Ja? Also kurz gesagt, dass wir in Diktaturen und Tyranneien landen. Ja? Mit diesem System werden wir, egal was wir machen, in Tyranneien und Diktaturen landen und ob die von der Ecke oder der Ecke kommen, ist dann schon egal. Diktatur und Tyrannei sind keine Lösungen für komplexe Gesellschaften, werden es auch nie sein. Das ist abartig primitiv. Es wird aber nicht besser dadurch, dass wir uns sozusagen unsere, Entschuldigung, dass ich so sage, unsere Tyrannen auf vier oder fünf Jahre wählen. Ja, dadurch wird nichts besser systemisch. Ja, also die Machtwechsel werden in der Regel etwas unblutiger. Ja, das ist ein Fortschritt, aber das ist keine Art wie komplexe differenzierte, moderne Gesellschaften sich selbst organisieren können. Das ist einfach absurd, was wir da tun. Man kann sagen, die, fast die ganze Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Das Einzige, was stabil geblieben ist, ist das politische System. Und das ist also wirklich eine krasse Aussage. Ja? Also wenn man sich das klar macht, dass wir mit Vorstellungen, in mit vorsintflutlichen, trifft es natürlich nicht, also mit, mit sehr, sehr biasten Vorstellungen aus dem 18. Jahrhundert heute Politik machen. Also mit Vorstellungen, die Leute hatten, die jetzt schon 200, 300 Jahre tot sind. Ja. Und auch mit Verfassungen, die erarbeitet wurden vor geraumer Zeit von Menschen, die schon lange nicht mehr leben. Und also jetzt mal ganz so ganz persönlich gesprochen, mich hat nie jemand gefragt, ob ich die Verfassung gut finde, in der ich lebe. Wurde ich nie gefragt. Ja. Es wird so getan, als gäbe es ein Einverständnis von mir, aber dieses wurde nicht eingeholt. Und das bedeutet, lebendige Gesellschaften haben auch lebendige Verfassungen, dynamische Verfassungen, die sie leicht ändern können. Also die nicht einmal in Stein gemeißelt sind, sondern wo man nicht sagen kann, okay, vor 70 Jahren oder vor 200 Jahren haben irgendwelche komischen Leute, die mit denen ich nichts zu schaffen habe, beraten und sind zum folgenden Schluss gekommen, dass sie so und so zusammenleben wollen. Sondern das ist eine Frage, die gehört immer wieder auf den Tisch. Regelmäßig. Ja. Und wie es geht, haben die Iren vorgemacht in ihren gelosten Bürgerversammlungen, dass das geht und dass man die Heterogenität, die Differenziertheit der Gesellschaft in den Prozess reinholen kann und dass der Prozess ho trotzdem hochgradig zivil ablaufen kann, hochgradig seriös ablaufen kann, dass es also nicht daran scheitert, dass wir so unterschiedlich sind und so unterschiedliche Leben haben und zu so unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten angehören, dass das nicht möglich wäre, dass wir uns einig werden können, wie wir unsere Verfassungen haben wollen. Das geht, aber wir machen es nicht. Stattdessen wählen wir unser Personal, das dann auf verlorenen Posten steht und verzweifelt ist und, und schauspielerisch so tun muss, als hätte es den Laden in den Griff, weil wenn es nicht so tut, wird es nicht gewählt. Also heute müssen Politiker, und das ist nicht despektierlich gemeint, nicht kritisch gemeint von mir, weil es nicht anders sein kann, müssen Politiker weh, äh, spielen, dass sie den Laden im Griff haben, obwohl sie selber wissen, dass sie es nicht haben. Ja. Und sie müssen, müssen, müssen so tun, als hätten sie einen Plan, obwohl sie natürlich keinen haben und auch keinen haben können. Ja. Sie, sie stehen auf verlorenen Posten. Und da, angesichts dessen, dass das so ist, ist es wieder, immer wieder fraglich, warum sich Leute dem überhaupt zur Verfügung stehen, stellen, stellen. Also sozusagen, warum sich Leute wählen lassen. Weil ja, in der Regel ist es oft äh, das, was eben Gerhard Wohland mal Verantwortungsanmaßung genannt hat. Also fehlgeleitete, fehlgeleitete Annahmen über eigene Verpflichtungen, dass, dass, dass es jemanden geben müsse, der heroisch, in einem heroischen Gestus das Unmögliche versucht. Aber es ist unmöglich. Ja. Und die Leute, davon können wir ausgehen, die wir wählen, sind eigentlich selbst hochgradig politisch frustriert. Wir wählen politisch frustrierte Leute, weil dieses System hochgradig frustrierend ist, gerade für die Leute, die in, in, in diesem System das aktive Personal stellen. Ja, das ist nicht schön, als rein menschlich gesehen, in dieses System zu gehen und Politik zu machen. Ja, da ist nichts angenehm dran. Ja. Klar kriegst du viel Aufmerksamkeit, klar gibt es nicht so niedrige Gehälter, aber in, da wir in der Wirtschaft gibt es viel höhere. Ja, also viele dieser Leute, die dort sind, haben Alternativen, mit denen sie deutlich mehr Geld verdienen könnten, als jetzt mit politischer Tätigkeit. So sieht man dann oft nach der politischen Karriere, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber ähm, so, äh, das ist, äh, ist keine schöne Art, Politik miteinander zu machen. Und dann haben wir ja das große Problem, dass eben nur sehr wenige von uns aktive Politikerinnen sind, wo man dann wieder sagen muss, was ist denn das für ein demokratisches Selbstverständnis? Wir haben 
eine extrem geringe Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die aktive Politiker sind und glauben, in einer Demokratie zu leben, wobei das Kriterium für Demokratie allgemeine politische Aktivität ist, wie wir in der Antike sehen können. Also da gibt es so Fragen, die nicht gestellt werden, weil wir glauben, dass es nicht anders sein kann, obwohl es mit anderer Sozialtechnologie sehr wohl anders sein kann. Eine lebendige, freundliche, respektvolle, vernünftige Demokratie ist selbstverständlich möglich, aber nicht mit den Institutionen, wie wir es derzeit machen. Ja. Und das heißt, was es braucht, ist Weiterentwicklung. Ja, weil institutionelle Weiterentwicklung, verfassungsmäßige Weiterentwicklung, dass wir Institutionen und Verfassungen als Technologie begreifen und dass es da also weiterentwickelte und weniger weiterentwickelte gibt. Passendere und weniger passende. Bessere und schlechtere. Wir tun aber so, als wäre das alternativlos, mit dem wir leben, weil die Alternativen, die wir bisher ausprobiert haben, noch viel katastrophaler sind. Aber wie gesagt, Du kannst noch tausendmal das, was wir machen, mit Tyranneien und Diktaturen vergleichen und dann immer zum Schluss kommen, dass das so Churchill-mäßig äh, ein schlechtes System ist, aber es gibt keine bessere. Du kannst aber auch zum Schluss kommen, äh, ja okay, Diktatur ist übel, nur übel. Trotzdem ist das, was wir machen, nicht gut. Und wir brauchen Besseres als das, um mit Gesellschaft, wie sie heute ist, gut weiter leben zu können, ja. Oder wenn man es noch pathetischer fassen will, erstmals gut leben zu können. Denn wir haben kein gutes Leben. Das können wir uns erzählen. Wir leben in relativ materiellem Reichtum, aber wir haben kein gutes Leben. Ich, wenn ich nach draußen gehe, sehe ich nicht reihenweise glückliche, freie, selbstbestimmte Menschen. Ja, ich sehe Menschen mit tausend Schlagseiten, tausend Narben und Kerben und zwar nicht von der guten Sorte. Nicht, wo man sagt, ja, da wird man wächst an seinen Herausforderungen. Nee, ich sehe frustrierte Menschen. Ja, ab einem bestimmten Alter sind die allermeisten Menschen nicht mehr der strahlende Sonnenschein, der sie mal waren, als sie auf die Erde gepurzelt sind. Ja. So sind frustriert von den sozialen Systemen, in denen sie bewegen müssen, weil wir halt nicht diese Systeme menschengemäß und menschenfreundlich gebaut haben. Sondern wir tun so, als gäbe es da nichts zu tun. Als gäbe es keine Aufgabe, die heißt, Institutionen so zu formen, dass sie sich gut anfühlen für uns, dass sich schon der Prozess gut anfühlt, der politische Prozess, dass der kein Hauen und Stechen ist, dass Politik nichts ist, wo man sagt, oh mein Gott, schon wieder Politik, muss das sein, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, sondern wir sagen, Politik geil. Und wieder, da könnte trotz aller Flaws, ja aller, aller Mankos, die auch die Antike hatte, die griechische Antike, könnte sie uns trotzdem einen Fingerzeig geben, weil es gab eine Zeit, in der waren Menschen von Politik geradezu begeistert in der Antike. Und das mindestens sollte uns Anlass zu denken geben, wie kann denn das sein, dass Menschen mal Politik geil fanden? Weil wir finden Politik nicht geil. Ja. Ich würde sagen, heute sind alle klügeren Menschen Politikvermeider. Also gerade die sensibleren, verständigeren, reflektierteren Menschen meiden Politik wie der Teufel das Weihwasser, weil es scheiße ist. Ja. Die Blöderen machen Politik, Entschuldigung. Nee, also ich würde sagen, die mit der dickeren Haut machen Politik, die viel aushalten. Du brauchst immenses Sitzfleisch, du brauchst extreme Fähigkeit, dass dir Dinge am Arsch vorbeigehen, dass Dinge dich kalt lassen, um das auszuhalten, mit was, es, mit was du es zu tun hast, wenn du ein Amt hast, das auch nur ein wenig öffentlich sichtbar ist. Und das halten nur ganz wenige Menschen aus. Ja, das ist einer von mehreren Gründen, warum so wenig Leute in der Politik sind. Der zweite Hauptgrund ist aber eher, dass die Systeme so gebaut sind, dass sie von vornherein darauf ausgelegt sind, dass nur das politische aktive Personal nur aus sehr wenigen Menschen besteht. Wie gesagt, das sind systemische Entscheidungen, die auch anders ausfallen könnten, weil wir könnten eine Demokratie schaffen, die in allgemeiner aktiver Beteiligung besteht, in der es also völlig normal ist, politisch aktiv zu sein und wo wir gerade zu sagen, das gehört halt zum Erwachsenenleben dazu. Und lustigerweise, so zumindest meine Prognose, bauen wir die politischen Systeme so, dass sie aus allgemeiner aktiven Beteiligung bestehen, fühlen sie sich für alle besser an. Ja, so verändert Politik sozusagen ihren Aggregatszustand oder ihre Atmosphäre, sodass Politik nicht mehr eine Qual wird für den Menschen, sondern tatsächlich eine Lust, wo wir sagen, ja, Privatleben ist ganz nett, da gibt es ein paar nette Sachen, ist durchaus berechtigt, alles gut daran, aber Politik, das politische Leben ist geiler. Ja. Schön, dass ich ausgelost wurde und mal wieder mitberaten darf, weil es ist eine richtig geile Geschichte. Es macht richtig Spaß, Politik zu machen. Das ist möglich. Derzeit macht Politik keinen Spaß. Höchstens in den kurzen Momenten des vorübergehenden Sieges über den politischen Gegner. Wenn man es immer wieder gezeigt hat, hat man mal kurz äh, Spaß. Und das geht so in die Richtung so Friedrich Nietzsche. Der Sieg ist das Feldlazarett der Seele. Ja? Das sind aber sehr kurzfristige äh, Höhen, die sehr schnell... Ja, wieder vorbei sind. Also diese kurzen Peaks, die man hat, wenn man also Politik als Kampf aufzieht, naja, nach dem Kampf ist vor dem Kampf. Das ist keine Art, wo man, wo man, wo Politik Freude macht. Das ist also, wo man auf die Zähne beißt und lächelt in die Kamera 
und so tut, als hätte man alles im Griff und als hätte man irgendwie Spaß und wäre zufrieden. In Wirklichkeit ist man aber als Mensch tief frustriert. Also wie gesagt, das führt zu ganz merkwürdigen Dissonanzen in, in einem selber, wenn man in dieses politische System geht und aktiv Politik macht. Das ist nichts, was, sag ich mal, der menschlichen Seele gut tut oder was psychisch gesund ist, heute in die Politik zu gehen. So meine Behauptung. Und ich behaupte äh, sogar, dass das sozusagen für die aller, allermeisten Menschen gilt, außer Menschen mit ganz besonderen, außergewöhnlichen und teilweise auch problematischen psychischen Dispositionen. Ja, es gibt also durchaus Menschen, die, wenn sie in die Politik gehen, nicht leiden. Dann wäre aber die Frage, ob wir wirklich diese Menschen ausgerechnet zu bestimmen über die Gesellschaft machen wollen, noch dazu in einer quasi tyrannischen Position, wo sie also äh, viel zu wenig Koordination, viel zu wenig Ankopplung, viel zu wenig Kontrolle erfahren durch die Allgemeinheit. Ja. Und das ist eben das, was es systemisch braucht, es braucht, dass alle Einfluss auf Politik haben und zwar alle gleich viel und dass diese Ankopplung an den Allgemeinwillen viel, viel kürzer ist als in der Art und Weise, wie wir derzeit Politik machen in unseren derzeitigen politischen Systemen. Derzeit, wie gesagt, wir teilen Auftrag, macht doch vier, fünf Jahre, was ihr denkt und dann schauen wir in vier, fünf Jahren nochmal drüber, ob wir euch als Personal behalten wollen oder lieber anderes Personal hätten, mit dem wir dann wieder so vorgehen. Das ist eine absurde Art, gesellschaftliches Entscheiden, gesellschaftliches Beraten, gesellschaftliche Macht zu verteilen und zu organisieren. Alles an dem, wie wir Politik derzeit organisiert haben, ist absurd. Absurd und heute mittlerweile lebensbedrohlich für uns selber. Ja. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir weiter so machen. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir nicht einsteigen in Verfassungsgespräche und uns darüber Gedanken machen, wie müssen, wie können heute Verfassungen organisiert sein, wie können wir Demokratie und Politik deutlich besser machen als bisher und zwar nicht als Einzelne, nicht indem wir eine neue Partei gründen, nicht indem wir selber in die Politik gehen, sondern systemisch, verfahrenstechnisch, ja. Was sind bessere Verfahren als bisher? Und glücklicherweise müssen wir das nicht von from scratch, also von null auf irgendwas entwickeln. Glücklicherweise gibt es bereits Entwicklungen, auf die wir zurückgreifen können. Wir fangen nicht bei null an, wenn wir reformieren, sondern es gibt bereits sehr, sehr vielversprechende Formate, mit denen wir uns sozusagen, wo wir uns bedienen können und wo wir also relativ schnell dahin kommen können, eine deutlich qualitativ bessere Demokratie zu haben. Ja, eine Demokratie, die deutlich besser funktioniert, die handlungsfähiger ist, die Differenzierung nicht platt macht und trotzdem zu Gemeinschaftshandeln kommt und nicht sich selbst blockiert. Ja, das ist möglich. Kurz gesagt, wir müssen es nur tun. Ja. Und dann ist die Frage, wie steigen wir da ein? Wie steigen wir ein in Verfassungsgespräche? Ja in verfassungsgebende Versammlungen, die auch nicht einmal alle 70, 80, 100 Jahre stattfinden oder noch seltener, sondern die regelmäßig stattfinden, wo wir alle paar Jahre drüber schauen und sagen, und wir schauen an, passt das noch? Ja, kann das weg oder passt das noch oder kann das anders? Ja, sind wir zufrieden mit der Art und Weise, wie wir zusammen entscheiden? Sind wir mit unserem politischen System selber zufrieden oder können wir nochmal drüber schauen gemeinsam, ob wir uns auch mittlerweile Besseres vorstellen können oder aufgrund der Erfahrungen, die wir mit unserem eigenen politischen System gemacht haben, der Meinung sind, dass wir es in diese und jene Richtung modifizieren und abändern sollten. Ja? Also im Sinne einer Rückkopplungsschleife. Ja? Wir tun etwas, dann erleben wir etwas und aus diesem Erlebten ziehen wir Schlüsse und dann ändern wir etwas und schauen uns an, was sind die Effekte. Also tatsächlich historisches Trial and Error. Ja? Die Menschheit als ein, als ein Experiment mit sich selber, das Versuche mit sich selber anstellt und sagt, okay, wenn wir es so machen, aha, da passiert das und das. Und wenn wir es so machen, aha, da passiert das und das. Und womit geht es uns denn eigentlich besser? Ja. Was tut uns besser? Wenn wir auf welche Weise vorgehen, wenn wir auf welche Prozesse tun uns besser, welche schlechter? In diesem Modus des sozusagen Experimentierens mit sich selber, des Dinge ausprobierens, des Institutions- und Verfahrens ausprobierens sind wir nicht, weil wir Angst haben. Ja, wir haben Angst vor Verfassungsänderungen und das ist ein riesiges Problem angesichts einer Verfassung, die nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten reformiert gehört. Ja, weil die Grundformen, die Grundideen haben sich nicht groß weiterentwickelt. Ja, mit denen wir das machen. Die Gesellschaft hat sich aber sehr wohl weiterentwickelt. Wir haben uns sehr wohl weiterentwickelt. Wir sind also in der kulturellen Evolution sehr, sehr viel weiter als unsere Vorfahren vor 200, 300 Jahren. Jo, da wird es mal Zeit, am politischen System weil ganz grundlegende Dinge zu verändern und anzupassen. So simpel sehe ich das. Ja. Und das ist eigentlich keine große Sache, wenn man halt Wege kennt, wie man das versöhnlich und einvernehmlich tun kann, ohne dass man sich gegenseitig automatisch an die Gurgel geht über solche Fragen oder so. Grundsatzfragen. Und das geht. Wie gesagt, die Iren haben es vorgemacht. Ostbelgien hat interessante Sachen am Start. Es gibt Möglichkeiten. Vorarlberg hat interessante Sachen am Start. Man kann sich anschauen, was andere Gesellschaften bereits mutigerweise ausprobiert haben und man kann sich anschauen, welche Effekte das hat. Ja. Und was die Leute, die daran teilgenommen haben, darüber erzählen, wie sie das erleben. Ja. Kann man sich alles machen. Kann man alles machen und 
das bedeutet, wie gesagt, wir beginnen nicht bei Null, wenn wir anfangen zu reformieren. Ja, es gibt glücklicherweise bereits, sind Anfänge gemacht, spätestens seit den 70er Jahren. Ceterum censeo, Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Demokratie, die Isonomie, die Polity gelost werden muss. 